خب نومت میرسه بعد از ساختن ویژت ها و پلاگین ها شروع کنم یه چند تا پلاگین خیلی خیلی مهم برای وبسایت شما معرفی کنم اولین پلاگینی که برای شما معرفی میکنم اسمش هست Jetpack by WordPress.com برای دانلود کردن این پلاگین باید برید داخل دشپوردتون داخل پلاگینتون بزنید Add New و اینجا آچکار بکنید برید دنبال این پلاگین به نام Jetpack.wordpress by WordPress.com بگردید و پیداش بکنید وقتی سرچ پلاگین زدید میبینید که اینجا یه همچی پلاگین دارید این برای شما چیکار میکنه سوشال پلاگین اینستال میکنه وقتی من اینستال رو بزنم چیکار میکنه شروع میکنه دانلود کردن و پکیج رو آنزیب کردن وقتی پکیج رو آنزیب کرد میایم اینجا اکتیویتش میکنیم اکتیویت پلاگین وقتی اکتیویت پلاگین رو زدید چیکار میکنید؟ میرید میبینید که این بالا یه دونه جت پک اضافه شده. وقتی من جت پک رو بزنم میبینید که یه همچین چیزهایی رو اینجا به ما نشون داره میده. اما تو این جت پک ستینگ دارید که اگر ستینگ رو بزنید یه پنجره دیگه باز میشه. قبل از اینکه ستینگ رو بزنید ببینید اینجا چه چیزهایی رو داریم. اینجا جت پک تیم فیوریتس که معرفی کرده برای شما و یه کاری کرده که وقتی که یه چیزی رو سلکت میکنید هم سبز نشون داده بشه پایین جت پک فیچرز که اینجا میتونید داکیمنتشن ها رو دنبال بکنید اما دکمه مهمتر این جت پک ستینگ هست که اگر بزنید شما رو میاره داخل این صفحه یا اینکه از این ستینگ برید دنبال این ش... فکر میکنم شیرینگ یه دونه ش... چیز شیرینگ اینجا بود حالا فکر نمی پیداش نکردم اب نداره هست همینجا نشونتون میدم نگاه بکنید کاروسل داره جت پک شما میتونید کاروسل بسازید تمام پلاگین هایی که شما میخواید بسازید رو خودش اینجا به شما میده کنتکت فور میتونید بسازید کاستم سی اس اس میتونید بدید میتونید کاستم کانتنت تایپ بدید خیلی خیلی پلاگین قوی ولی رایگانی هست و اینجا ویجت ویزیبیلیتی دارید یه جا دارید به اسم شیرینگ من این شیرینگ رو اکتیویت میکنم فقط این شیرینگش رو به شما نشون بدم به من از این شیرینگ رو اکتیویت بکنم دورش میبینید که آبی میشه و شما تنها کاری که باید انجام بدید اینه که برید باید برید روی این هاور بکنید و کنفیگور رو بزنید یا یعنی اینکه میتونید برید الان روی ستینگ و اینجا شیرینگ رو فعال کرده میبینید که یه چیزی به اسم شیرینگ داره جفت اینا شما رو میبره به یک نقطه خب اینجا میگه شما چه سرویس هایی رو میخواید سرویس هایی داریم مثل ایمیل، پرینت، فیسبوک، لینکد این، توییتر و گوگل پلاس اینا خیلی معروف هستن حتی تو ایران هم اینا معروف هستن فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و تامبلر الان هم پینترست جدید خیلی معروف شده اگر بخواید سرویسی رو اضافه بکنید میزنید Add New Services میتونید اینجا سرویس اسمش رو بزنید URL سرویس رو بزنید بر فضل یه سرویس سوشال میدیا تو ایران دارید یا یه جای دیگه میتونید رو اضافه کنید آیکانش رو هم میتونید پیدا بکنید 16 در 16 اضافه بکنید مثل اینا اما من میام فیسبوک رو درگ میکنم اینجا ول میکنم میام توییتر چون بعد از فیسبوک معرفه اینجا ول میکنم و بعد میام گوگل پلاس هم ول میکنم و میام اینجا فکر میکنم همینا کافیه اینا میاد چیکار میکنه سرویس ها رو به وبسایت ما اضافه میکنه حالا سرویس هایی که دیگه ای که من میخوام داخل دراپ داون قرار بگیره میام این تو داخل این مربع اضافه میکنم مثل ایمیل مثل پرینت مثل پینترست مثل رامبرا و اینا رو دیگه برقش کاری ندارم باشه لایف رو میگه لایف چجوری نمایش داده میشه الان چجوری آیکانات الان توی وبسایت شما اینجوری نمایش داده میشه درسته و این مور رو بزنید دراپ داون رو شما میده حالا میگه باتون هاتون میخواد چجوری باشه آیکون و تکس باشه که به این صورت فقط آیکون باشه به این صورت 
فقط تکست باشه که زیاد جالب نیست official button باشه اینجوری باشه این official button خوبه اما قشنگ نیستش درسته میگه چند بار تکست شما شیر شده ممکنه به خاطر این تکس های شما که کم و زیاد هست یه مقدار اینجا فاصله بیشتر بده و اون هم دلیلش اینه که یه موقع اگر این از 20000 تا بیشتر رفت اینجا فاصله باشه و اینا روی هم نیفته پیشنهاد من اینه که از همین آیکانز و یا آیکان به علاوه تکست استفاده بکنید من میام حالا این آفیشال باتون استفاده میکنم که به شما نشون بدم شیرینگ لیبل میگه شیرینگ لیبل چی باشه حالا چه جوری میخوای شیر بکنی میتونید فارسی اینجا بنویسید میتونید انگلیسی بنویسید میگه وقتی که لینک ها رو کلیک کردش کدوم صفحه بره می... اگر بزنید سیم ویندوز داخل هم صفحه اصلی باز میکنه اگر بزنید نیو ویندوز میره داخل صفحه یه صفحه دیگه باز میشه میگه شو باتونز ها میگه دکمه رو دکمه رو کجا نشون بدم صفحه جلویی میگم نه چون صفحه جلویی ما رو دیدید که یه صفحه بود که ما اینجوری ساختیم و صفحه جلویی رو نمیخوام که نشون بده باتون ها رو به این صورت و میگه پست ها میگه صفحات صفحات نمیخوام میخوام تستمونیاز باشه و یا ریویو هم باشه اینا تستمونیاز ریویو رو ما خودمون درست کردیم یاد تو میاد تستمونیاز ریویو شما فکر نکنم این چیزا رو داشته باشید میتونید در نمونه کارهای آنلاین با وردپرس منو نگاه بکنید بفهمید که ما این دو تا رو چجوری درست کردیم توییتر سایت تگ میگه اسم توییتر چیه میگم مثلا میر حسن عزیمی دیسیبل سی اس اس ان جاوا اسکریپت اگر اینو فعال بکنید بعد برید خودتون چیکار بکنید سی اس اس و جاوا اسکریپتشو بنویسید اگر فعال نکنید خودش برای شما می نویسه به معنی که من اینو سیو میکنم اینجا رفرش بزنم چون فرانت پیج من نشون داده نمیشه اگر برم توی بلاگ و برم مثلا داخل یه صفحه ای که بلاگ ما نمایش داده میشه البته اینجا فکر نکنم بلاگ ما پست هایی داشته باشیم بسید بسید من چند تا پست رو فعال کنم با رفتن به all post و یکی از این پست ها رو مثلا برم ببینم برفرض view یه همچین پست رو برم ببینم میبینید که اینجا اضافه شده یعنی فیسبوک توییتر و گوگل پاس برقش هم مور هست که مور رو من روش کلیم کنم به صورت drop down re در میاره و هم میتونید شما چکار رو کنید ازش استفاده بکنید پس این از این حالا ما برگردیم به این سایت و اینا رو تبدیل کنیم به آیکان آنلی و اینجا من بیام سیف بزنم اینجا یه ریفرش بزنم میبینید که اینا تبدیل شد به آیکان و ایل آخر همه رو خودتون میتونید هر جوری که دوست داشتید درست بکنید و ببینید جت پک یکی از پلاگین های خیلی قوی هست که وبسایت شما رو انقدر قشنگ میکنه که شما واقعا لذت میبرید ببینید از کراسل داره از کنتکت فرم داره یعنی تمام چیزایی که شما از یک برنامه نویس بخواید برای وبسایتتون انجام بده جت پک برای شما به راحتی انجام میده امیدوارم که خوش اومده باشه بریم سراغ پلاگین دوم دو. 